，他要进攻了，一套连招送给他。也不知道是从什么时候开始，只要是一段时间没接触到那些新奇特或者最新上市的数码产品，我就浑身不自在。所以今天一九九九，我弄了一个它。我对 VR 设备接触的不多，所以一开始看到这台号称真刺客的 VR 一体机那么便宜，心里没底。但是呢，又看到他某东东产品页面上写着新品七天试玩，所以，所以我就可以放心大胆的弄一套试试了。我现在也终于明白那些专门做评测的手中的产品是怎么来的了。那么今天这期视频就帮大家踩踩坑，让我们一起看一看这台 Nolo Sonic VR 一体机是否物超所值。打开盒子，一个 VR 主体，两个很有科幻感的手柄。这俩手柄据说触觉反馈功能做得很好，待会儿好好体验一下。我们先来看一下这台 VR 一体机，和我之前买过的那个 Nolo 一体机明显不同。这一台有一双大眼睛，用于随时观察外部景象，谨防被坏人偷袭。而这些像倒车雷达一样的圆孔应该是定位用的，一边三个，共六个。之前的产品还需要在旁边放一个定位器，现在就方便多了。再看一下手柄。嗯，挺好看，手感也不错。好了，这也不是恰饭视频，才用不着介绍的那么详细。我想大家也等不及想看他玩游戏的效果了，走起！我现在是在这台一体机的系统界面，大家可能看起来有点晃，但在 VR 眼睛中感觉不到，毕竟这里面画面实在是太大了。顺便说一下，我现在录屏是通过 VR 眼镜无线投屏的电脑上实现的。这台设备虽然也自带录屏功能，但最高只支持 720P， 同时内录也会极大的增加耗电量。现在我正在查看它上面显示的 Steam VR 的热门游戏，看到了排名第一的半条命。哦天哪，这个坑我貌似挖了快一年了，竟然一直都没有填上。这中间部分显示的是推荐的一些内置游戏，一会咱们试玩一下。不过在这之前，我准备先玩一下它这个新手指引，以便更好的熟悉这套设备。嗨，欢迎参观 Sonic 体验工作室。你可以拨动左手控制器的摇杆，传送到蓝色圆圈中。嗯，左手柄的摇杆是负责行走的。你可以拨动右手控制器中的摇杆，看看四周。请看向左手手柄，按下手柄前方扳机键。现在是让我们熟悉一下手柄的按键。手柄内侧的按下 X 键，按下 Y 键。请看向右手手柄，按下按下手柄内侧的抓物，按下 A 键，按下 B 键。你可以尝试。按住手柄抓握键，拿起桌上的电钻、可乐瓶等物品，来试一下。按动扳机，看看有什么神奇的事情发生吧。你做的很棒。哦，有意思。现在有个棘手的问题，辅助机器人好像电路板坏掉了。你能从那些零件盒里找找备用的电路板，来修复一下损坏的电路板吗？瞧，饮料还能倒出来，这就很有沉浸感了。不过接下来我需要按照他的要求修理一个机器人，让我找一找需要的零件。空的，找到了，好像还缺个盖子。接下来需要上螺丝。搞定了，他活了。看来你已经修好了机器人，快来和他玩一会儿吧。他给了我一个球，明白了，让我打保龄球。哎，手法貌似不太对，快点，再给我一个。真俏皮。好吧，我感觉是刚才设置地面高度的时候没有设置准确，导致不能有效的判断地面。再看一下有没有其他好玩的，一把弓弩，还有一个靶子，上弦，瞄准，射击，不错，很有意思。这样可以显得更专业一些。百发百中，专业过硬。
那么就这样吧，现在我已经基本熟悉了手柄用法，该去真正的游戏中体验一下了。小机器人，我不要球了，我要出去了。接下来咱们试一下他之前那只游戏，都没玩过，随便选一个。这是干嘛的？哎，弓弩，不错呀，和那个教程无缝链接，而且还是双弩。打个气球试试。不错不错，不过这游戏应该是让我打这些怪物吧。不错呀，还能蓄力三连发。同时，它这个所谓的宽屏震动马达还能带来一些恰到好处的震动反馈，很有一种真实感。我感觉吧，这游戏我可以玩上一整天。还有空军，打它。接下来再试一下这个大汉拳击。明白了，这实际上就类似于节奏光剑，只不过把光剑换成了拳套。来吧，我已经蓄势待发。听他的声音，我貌似打错了。哎，早知道应该仔细看一下他的操作说明。再玩一下这个兔子洞，这个原来是一个恐怖游戏啊！不行，我感觉玩不了，我受不了这种身处封闭房间的游戏。大家看视频可能感受不到，但在 VR 眼镜中完全是另一种景象。我收集了一张卡牌，然后需要做什么呢？算了，真的受不了这种气氛，我的小心肝呀！这个游戏叫做《湮灭》，感觉会是一个射击游戏，试一试。哎，不对呀，怎么感觉也是个恐怖类型的？让我看一下怎么用枪。哇，原来是个打丧尸的游戏！我也最怕这一种了，这是我平时很少玩。我的妈呀！兄弟们，太有沉浸感了！如果你真认为自己胆儿肥，这游戏你尽可以试一试。不过现在我要溜了。嗯，这个游戏看名字应该是个运动类的，试一下。原来是一个骑摩托的游戏呀、啊，我喜欢。不过想看清楚这些仪表盘，我还得采用扎马步的姿势，有点怪异。来，加大油门，飙起来！太快了，太刺激了，简直风驰电掣！哎呀，道路千万条，安全第一条，行车不规范，行人两行泪。我现在串流到了 Steam VR， 准备试一款拿刀砍人的游戏。这款游戏的名字叫做……我也不会读，大家自己看吧。相对于 VR 设备自带的游戏，电脑端的明显制作更加精良，画质也更好一些。几种游戏了，对面是一个类似于罗马士兵的对手，而这个是我的剑。好紧张！如果他一刀砍过来，我应该怎么格挡呢？看对方的样子非常谨慎，想必是一位格斗高手。我砍！大家听到了吗？竟然还有武器碰撞的声音，我感觉真的好真实呀！来呀，砍我呀！没砍到，气死你！不好，我中了一刀，吃我一剑！哇塞，这么容易，我这就赢了。我感觉以我的技术吧，可以玩一个刀剑合璧。来吧，我不欺负你，让你先出招。来呀，怕啥？大家看到了吗？他的攻击都被我架住了，他打我毫无办法。这样看来，只要我两把武器在手，不就无敌了吗？我这个姿势应该是咏春八斩刀起手式。接下来看我一招解决他。哎，毫无难度啊！我咋就这么厉害呢？那么今天这期视频就到这里吧，因为接下来我需要认真的玩一下这款游戏，真的太有意思了。同时，事实也证明。这款一千九百九十九元的 VR 设备确实物超所值，所以我准备留下了。他要进攻了，一套连招送。